আমরা আগের দিনকে যেটা পড়ছিলাম যে একটা পিঁপড়ে বা একটা কীট রেল থেকে নেমে গেল আমরা রেল লাইন বলি আসলে রেল বললেও হয় লাইন থেকে নেমে গেল তো সেটি যে ভাবটা ছিল যে তার মধ্যে প্রাণের লক্ষণ আছে যে বিরাট ইঞ্জিনটা আসছে ওটা এক বগ্গা টাইপের ও ওই একটা ট্র্যাক ধরেই যাবে এছাড়া আর ওর কিছু করবার নেই কিন্তু প্রাণের লক্ষণ আছে যে কি না প্রকৃতির বিরোধিতা করে যে আমাকে একটা শখের মধ্যে ফেলে পিষে দিতে চাইছে তার বিরোধিতা যে করছে সেই সত্তাই হচ্ছে প্রাণবন্ত সত্তা এই প্রসঙ্গটাই আজকে আছে লেখা আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে স্বামী শিষ্য সংবাদ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বাংলা বানান লিখেছেন তালবর্ষর র জয় জয় নতুন নয় জয় রফলা তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত কম বয়সী ছিলেন স্বামীজিকে গুরু বলে মেনেছেন রামকৃষ্ণ মিশনে এবং অন্যত্র নমশ্রী যতিরাজায় ওইটি যে গাওয়া হয় বা আবৃত্তি করা হয় সেটি ওর রচনা একটু বলে বললাম মূর্ত মহেশ্বরম উজ্জ্বল ভাস্করম ইষ্টম অমর নরবন্দ্যম ইষ্টম অমর নরবন্দ্যম এই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর রচনা আর দেখা যাবে যে উনি স্বামীজিকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন স্বামীজি যা বলছেন তারপরে উল্টো দিকে প্রশ্ন করছেন এখনকার প্রশ্নোত্তর ভিডিও হচ্ছে তখনকার প্রশ্নোত্তর বইতে লেখা আছে কিন্তু এই যে সংশয় নিয়ে প্রশ্ন করছেন তখনকার দিনে মহাশয় বলাটার রেওয়াজ ছিল এখন যেমন বলি যে আপনি বললেন তো স্যার কিন্তু এই স্যার কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েই যায় তখনকার দিনে মহাশয়টা হয়েছে আপনি বলিলেন মহাশয় কিন্তু কই সেরূপ লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না এই যে কথাটা বলা তার মানে হচ্ছে যে মুখের ওপরই বলা কখন হয় এটা হয় তখনই যখন যাকে বলা হচ্ছে তিনি অফেন্ডেড হচ্ছেন না না হলে আমরা যদি কোনো প্রশ্ন করবো ভাবি কাউকে অনেক সময় ডেকে ডেকে প্রশ্ন করতে হয় যে কি জানি ভেঙে যদি যান উনি যা বলছেন তার উল্টো বলছি তো কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের ওই দিকটা এখানে উন্মোচিত হচ্ছে প্রকাশিত হচ্ছে যে উনি রাগ টাগ করতেন বলে একেবারেই মনে হয় না শুধু এক একবার বলেছেন সেগুলো রাগের মতো দেখাবে কিন্তু আসলে খুব সুন্দর যে কি যা তা বলছিস তা কি দেখ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি আছে এটা মনে হচ্ছে যে দাদা ভাইকে যেরকমভাবে বলে সেই ভঙ্গি কিন্তু ওইটা থেকেই যাচ্ছে যে রাগ করছেন না তিনি তা উনি রাগ করছেন না সেটা আমরা পুরো স্বামী শীর্ষ সংবাদ যে বই তার মধ্যে দেখতে পাবো এইরকম ঘটনা ঘটছে স্বামীজি যা বলছেন তা উল্টো দিকে গিয়ে প্রখর প্রশ্ন করছেন তিনি হ্যাঁ স্থান কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে গোপাললাল শীলের বাগান কাল ফেব্রুয়ারি বা মার্চ আঠারোশো সাতানব্বই স্বামীজি আজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে গিরিশ ঘোষের পরিচয় দেওয়া আছে সবাই জানা স্বামীজি আজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল স্বামীজি তখন গোপাললাল শীলের বাগান বাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে শিষ্যকে বলিলেন চল আমার সঙ্গে শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন গাড়ি ছাড়িল চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গা দর্শন হইবা মাত্র স্বামীজি আপন মনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন গঙ্গা তরঙ্গ রমণীয় জটা কলাপম ইত্যাদি লেখা আছে যে বিশ্বনাথ স্তবর থেকে নেওয়া শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত সরলহরি নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল এই রূপে কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ এই রূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর হাইড্রলিক ব্রিজের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন দেখ দেখি কেমন সিঙ্গির মতো যাচ্ছে সিঙ্গি মানে সিংহ যে রেলের ইঞ্জিন সিংহের মতো যাচ্ছে এরকম বলছেন দৃশ্যটা খুব চমৎকার যে যেই দেখা গেছে 
গঙ্গা যে দৃষ্ট হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি এরকম আবৃত্তি করছেন ওনার গলাও খুব সুন্দর ছিল কণ্ঠস্বর তো তিনি এরকমভাবে আবৃত্তি করছেন আর তারপরে এইসব কথা বলছেন খুব নাইস ফ্রেন্ডলি মিউজিক্যাল অ্যাটমসফিয়ারের মতো এইটা নিয়ে আবার শিষ্য উল্টো উল্টো কথা বলতে আরম্ভ করছেন ভাগ্যি শুনে উল্টো উল্টো কথা বলেছিলেন আমাদের সুবিধে হয়ে যাচ্ছে যেন আমাদের সকলের হয়ে বলেছেন তাই স্বামীজি উত্তরে কি বলছেন সেটা আমরা জানতে পারছি স্বামীজি বলেছিলেন যে দেখ কেমন সিংহীর মতো যাচ্ছে মানে সিংহের মতো যাচ্ছে তখন শিষ্য বলছেন ইহা তো জড় ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তবে তো ইহা চলিতেছে ওই রূপে চলা ইহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে এই যে প্রশ্ন এটা বড়দেরকে করা যায় নাকি ওই তো আর বাহাদুরি কি আছে কিন্তু ওই ঠিক বলছিলাম যে করা যাচ্ছে এই জন্যে যে তিনি নিশ্চয়ই এনকারেজ করছেন এন্টারটেন করছেন স্বামীজি বলতে কি চেতনের লক্ষণ কি ওই ও বললেন যে ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে স্বামীজি এইবারে বলছি যে তুই মানে ভঙ্গিটা হচ্ছে তুই নিজের জালে ভেসে গেলি দাঁড়া তোকে ধরছি বল দেখি চেতনের লক্ষণ কি শিষ্য কেন মহাশয় যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক আচ্ছা তুমি না একটুখানি মোবাইলটা করো কারণ আশেপাশের মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে আমি থাকলেও আমার আকৃষ্ট হতো আর এই টিচারদের মুশকিল হচ্ছে সব থেকে নজর চলে যায় তো না জরুরি থাকলে করে না শিষ্য বলছেন যে বলছেন শিষ্য যে কেন মহাশয় যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন মানে বুদ্ধি করে কিছু একটা করা হচ্ছে সেটাই চেতন এবার স্বামীজি বলছেন যার নেচারের এগেনস্টে রেবেল করে তাই চেতন তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে দেখ না একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা সেও জীবন রক্ষার জন্য একবার রেবেল করবে যেখানে স্ট্রাগল যেখানে রেবেলিয়ান সেখানেই জীবনের চিহ্ন সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ আগে দিন আমি মহারাজকে বললাম যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরোটা শেষ করে ফেলতে হবে এটা আমি ঠিক পেরে উঠছি না বা চেষ্টাও করব না যেটুকু আমার মনে হবে যে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে করতে বলা যাবে সেইটুকুনি বলব তাদের যতটা হয় হবে এই যে বলছেন শিষ্য যেটা যে যাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন যে বুদ্ধি করে করেছে বুদ্ধি করে আরে উত্তর দিল তাহলে সেটাই তো চেতনের লক্ষণ ওই যে ইঞ্জিনটা যাচ্ছে ও বুদ্ধি করে কিছু করতে পারবে না একটা লোক যদি হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসে যে থেমে যাও থেমে যাও আর এই ইঞ্জিনটাতে যদি লোক না থাকে অনেক বার জায়গায় একটা লোক ছিল সে নেমে পড়েছে যে কোনো কারণে হোক লাভ মেরে নেমে পড়েছে ইঞ্জিন নিজের মতো যাচ্ছে ডেঞ্জারাস ব্যাপার তো এবার যদি কেউ লাল পতাকা নাড়তে নাড়তে আসে ও কি থেমে যাবে নাকি তো বুদ্ধি নেই ওর মধ্যে সহজ কথা সেই জন্যই শিষ্য যেটা বলছেন খারাপ ছিল না তো এমনিতে যে যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন তো স্বামীজি আবার সেটাকে কাটছেন কেন কাটার ভঙ্গি রয়েছে তো যে যা নেচারের এগেনস্টে তার মানে তুই যেটা বলিস নি আমি যেটা বলছি শোন যা নেচারের এগেনস্টে রেভেল করে তাই চেতন তাতেই চৈতন্যের বিকাশ হয়েছে এইটার কারণটা কেউ বলতে পারবে পড়াটা ডিফিকাল্ট তবু যে শিষ্য আমরা স্বামীজিকে নিয়ে পড়ছি ঠিকই কিন্তু সেই শিষ্য যে সেই ছেলেটা যুবক তার কথাও একটু যদি ভাবি যে ভুলটা কি বলেছিল কি মনে হয় কিন্তু ওই যে বললাম যেটা বলার একটু শক্ত আছে হ্যাঁ বলো না হম তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু বন্ধুরা সবাই শুনতে পাচ্ছি একটু দাঁড়িয়ে বলো মধ্যে চেতন বা চৈতন্য আছে বলেই সে সংগ্রাম তোমার নাম কি দেবাঞ্জন দেবাঞ্জন বলছে যে ওর মধ্যে চেতনা আছে বলেই সে স্ট্রাগল করছে 
কিন্তু বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া নেই নাকি মানে আমি যদি ওই শিষ্যের পক্ষে নামি মাঠে হ্যাঁ শুনব আমি যদি শিষ্যের পক্ষে মাঠে নামি যে দেবাঞ্জন যা বলছে ঠিকই কিন্তু এই শিষ্য শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন যে বুদ্ধিপূর্বক তাহলে আমি এবার মধ্যেও তুমি যে বলছো চেতনা রয়েছে স্ট্রাগল করছে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ স্বামীজি ভুল বলেননি কিন্তু এই ছেলেটাও তো ভুল বলেনি যে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া চেতনা ওই স্ট্রাগল করে তার তো বুদ্ধি আছে নির্বোধে স্ট্রাগল করবে নাকি সেটা যদি আমি বিপরীতে বলি যে সুপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়াটা ঠেকাতে পারবে না হবেই হবে মানে ওখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই ও বাধ্য কোনো সুপোকা যে প্রজাপতি হব না দেবাঞ্জনদের সঙ্গে ক্লাস করব এর মতো ঠিক করতে পারে না তাহলে তাহলে ওর 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 তো মানে কিছু নেই তো বুদ্ধি আর ওর মধ্যে কী করে যে নিজের রেগেন্সটে যে যা সব সব সুপোকা যা করে যায় আমি তা করবো না এরকম তো কোথায় আচ্ছা বলো হ্যাঁ স্যার তোমার নাম বলো হ্যাঁ রোহিত রোহিত হুম বিরোধিতা করে বিপক্ষে যা তখন বোঝা যায় যে তার মধ্যে শক্তি আছে তো অবশ্যই যে রেবেল করতে পারে যে বিদ্রোহ করতে পারে সে বেশি শক্তিশালী তার থেকে যে কিনা যার বুদ্ধির পরিস্থিতি দ্বারা চালিত হয় তাহলে এখানে হচ্ছে যে দশের মধ্যে কত নম্বর দিচ্ছি আগেরটা কিন্তু চার দি একে সাত দিলাম এরকম বলছে কেস তাই তো যে এ বেশি শক্তিশালী তোমার শেষ অংশটাকে নিচ্ছি তাহলে যার বুদ্ধি আছে তার মধ্যে চেতনাও রয়েছে যেমন এই এখন যদি পরীক্ষা নিই তাহলে এক একজন এক রকম নম্বর পাবে তাহলে নম্বরের কম বেশি আছে কিন্তু সবকটা ছেলেরই রেসপন্স আছে এবার রেসপন্স থাকলেই তার কম বেশি থাকবে তাহলে শিষ্য ফুল বলেছেন এটা কি করে বলতে পারি যে ওর মধ্যে বুদ্ধি রয়েছে কিন্তু যে কিনা চেতনা মানে তোমার কথাগুলোকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি যে চেতনা দিয়ে করতে যাচ্ছে বা পারছে সে বেশি শক্তিশালী কিন্তু যে বুদ্ধি রয়েছে বুদ্ধি দিয়ে যে করছে যে কম শক্তিশালী সে তো জিরো পাওয়ার মতো নয় হয়েছে তো তাহলে জিরো পাওয়ার মতো যদি না হয় তাহলে ওই যে যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন ফলে এই যে ছেলেগুলো ইয়ে করলো আমি যদি বলি যে যে কিনা নন জিরো মার্ক পাবে একও পাবে তাকে আমি বুদ্ধিমান ছেলে বলবো এর মধ্যে কেউ কম বুদ্ধিমান কেউ বেশি বুদ্ধিমান আজকের পরীক্ষায় কালকের পরীক্ষায় আবার অন্যরকম হতে পারে তাহলে যে কিনা ওয়ান পেল তাদের মধ্যে তো আছে বুদ্ধি আছে তাকে বলছি সেরকম ও শিষ্য বলবে যে ওই তো বললাম তো আপনাকে যে যার মধ্যে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে চেতনা রয়েছে সেই চেতন এবার আপনি নম্বর দেওয়ার দেওয়ার পরের ব্যাপারে এবার একটু আমার মতো করে বলি সেটা হচ্ছে বলো এই দু হাজার তেইশে এই কথাটা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে এই জন্য যে বুদ্ধি ব্যাপারটা আর্টিফিশিয়াল হতে পারে হুইচ ব্রিংস আস টু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই যে কৃত্রিম বৃদ্ধি হতে পারে এবং আমরা এতগুলো লোক মিলে যদি একটা যন্ত্র তৈরি করি কৃত্রিম বুদ্ধি দিয়ে এমন একটা কিছু করা যায় যাতে এতগুলো লোকের একজনকেও লাগবে না যন্ত্রটা ব্যাপক ফাংশন করবে নাম্বার ওয়ান এই সুযোগে একটু কৃত্রিম মেধা সম্পর্কেও বলতে যারা জানো তাদের ঠিক আছে যারা জানো না নতুন কিছু পাবে না যে কৃত্রিম মেধা ব্যাপারটা একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেটা হলো যে ওই ওকে এমন এমন সক্ষম করে দিলাম যে আমার সাহায্য ছাড়া চলতে পারে ইঞ্জিনটার ক্ষেত্রে ওরকম নয় ড্রাইভার যদি লাফ মেরে চলে যায় ও চলতে পারবে কিন্তু যখন ব্রেক কষার দরকার হবে পারবে না নেহাতি নির্বোধ ওই ইঞ্জিনকে যদি আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট করতে হয় তাহলে কি করতে হবে দেখতে হবে যে ওর রাস্তায় ওখানে নানান সেন্সার বসাতে হবে যে কেউ ছুটে আসছে কিছু আসছে ওখানে ক্যামেরা ইত্যাদি দিয়ে আমার কিছু কায়দা করতে হবে এক্সাক্টলি পারবো না যে আমি যদি থাকতাম একটা লাল 
गंडगोल गंडगोल मान कि गंडगोल मान से हेरे जा सफ्टवेर तीन लक्ष चाल मध्य दारूण भाव चालू मान शुरू हो स्टूडेंट सम्मिलित ज्ञान खेले चाल गो दी दिल कचुका डेभलप कर This is one of the starting points of artificial intelligence. जेकान ते के शामिजी को थे जो दियाशी 2023 शे उटा जॉब जॉब कर बे बुलो उत्ती डा जिस जेकाने बुद्धि पूर्वक क्रिया देखा जाए शे टा चेतन नॉय उटा चेतन नॉय भीषण बुद्धि आमी आये दिनो हरा दे बच्ची ना होती अरे ये विद्या मंदिर में बोले ये आमी पांच दिन आगे पड़े थे चेतन विवर्तन से विवर्तन छकर मध्य है ना मिउटेशन कथा थकतना 
তো ছক ভাঙা যে একটি জায়গা সেখানে চেতনার বিস্তার এটা স্বামীজি বলছেন মানুষের ও মনুষ্য জাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ওই নিয়ম খাটে খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ না দেখবি তোরা ছাড়া সব জাতি সম্বন্ধে ওই কথা খাটে এটা বলতে গিয়ে স্বামীজি অন্যদিকে অ্যাট্যাকটাকে নিয়ে যাচ্ছেন আর ওই চেতন বুদ্ধি ওই দিকে আর প্রসঙ্গটা নেই এবারে হচ্ছে যে তুমি এবার নেয়াজ বেকায়দায় পড়েছো তাও তোমাকে দুটো কথা শোনাবো সেটা তোমার ভালো হবে তাতে কিন্তু বলবো আমি এরকম ভঙ্গিতে এরকম মুডে স্বামীজি চলে এসছেন स्वामीजी <laughs> छोड़ গঠনমূলক দুষ্টু বুদ্ধি সেটা আমাদের কারণ আছে কিনা সন্দেহ তোমার সময় এসে ছাত্র নিয়ে নিয়ে এসছেন নিয়ে এসে বলছেন যে স্বামীজি এই ছাত্রটি খুব ভালো আসে ছাত্র মাথা নিচু করে বসে আছে আমাদের এই লাল গেঞ্জি পড়া ছাত্র যেমন কথাও শুনছে আমার মাঝে মাঝে ফিক করে হাসছে সেরকম নয় তো আচ্ছা ও নিজেকে ওকে বলা হচ্ছে সবার মুখের দিকে দাঁড়াচ্ছে এটাও ভালো একটা পদ্ধতি তো এইবারে হচ্ছে যে ছাত্র গবেচার মতো বসে আছে আর মাস্টার মাসি তার প্রশংসা করেই যাচ্ছেন করে যাচ্ছেন স্বামীজি তখন বলেছেন এই তুমি মিথ্যে কথা কথা কখনো বলেছো কে না বলিনি তাহলে তোমাকে দিয়ে আমার কোনো কাজ তো মানে ভঙ্গিটা হচ্ছে যে যে কিনা মিথ্যে কথাও একবারও বলেনি মিথ্যে কথা বলতে গেলে একটা কারেজ লাগে তো সেটাও যখন বলেনি তখন আর কিছু কাজ হবে না আর এক জায়গায় বলছে এরকম একটা কোনো প্রসঙ্গ বলছেন এক জায়গায় যে গরু মিথ্যে কথা বলে না দেওয়াল মিথ্যে কথা বলে না কিন্তু গরু গরুই থাকে দেওয়াল দেওয়ালই থাকে তাহলে মিথ্যে কথা বলাকে এনকারেজ করছেন না কিন্তু বলছেন যে একটা পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে একটা কিছু করবার প্রচেষ্টা মানুষের পরিস্থিতির শিকার হয়ে যায় আর তার মধ্যে একটা চেতনা রয়েছে যারা মিথ্যে কথা বলে স্টার্ট করে জিনিসটার থেকে নিজেকে মানে নিজে আত্মরক্ষা করলো এর মধ্যে চেতনা আছে তাকে যদি বিবেকানন্দ পান তখন বলবেন যে ইয়েস আই এম হ্যাপি অ্যাবাউট ইট ইউ দেয়ার ইজ সাইন অফ লাইফ সাইন অফ কনসিয়াসনেস ইন ইউ এটা একটা উন্নতির লক্ষণ যে হেভি মিথ্যে কথা বলে যে ধরতেই পারেনি এটা একটা চেতনার লক্ষণ আছে কিন্তু এর থেকে ওপরের স্তর আছে সেটা হচ্ছে সত্যি কথা বলে নিজেকে ডিফেন্ড করবার হিরো হিসাব চলো তোমাকে দিয়ে আমার সেই কাজটা হবে আর যে কিনা কিছুই বলছে না মাথা নিচু করে বসে আছে অপরাধী বলতো তাকে দিয়ে আমার হবে না তো এরকম সমস্ত আছে আরেক জায়গায় একজন ছাত্রকে বলেছেন যে ওর প্রশংসা হচ্ছিল তখন তাকে বলেছেন তুমি কি ফ্যানাটিক কারণ ফ্যানাটিক মানে তো জানা আছে না যে মানে উগ্র তুমি ফ্যানাটিক তখন সে বলছে না 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 আমি ফ্যানাটিক নয় তার স্বামী সে বলছে তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না তো ওই ভঙ্গি হচ্ছে যে একটা কিছুর পেছনে খুব জোর তার একটা ইয়ে থাকতে হবে অনুপ্রেরণা থাকতে হবে তার একটা জেদ থাকতে হবে জেদ না থাকে তাকে দিয়ে আমার কি হবে সো ফ্যানাটিক ইন আ ভেরি পজিটিভ সেন্স তাকে আমি চাই দেখবি তোরা ছাড়া আর সব জাতি সম্বন্ধে ওই কথা খাটি তোরাই কেউ জগতে আজকাল জড়বত করে আসি তোদের হিপনোটাইজ করে ফেলেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে তোরা হিন তোদের কোনো শক্তি নেই তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বছর হতে চললো ভাবছি যে আমরা হিন আমরা আমরা হিন সব বিষয় অকর্মণ্য ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস নিজের শরীর দেখাইয়া এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে আমি কিন্তু কখনো ওরূপ ভাবিনি এই দেখ না তাঁর ইচ্ছায় যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে তারাই আমাকে দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে তোরাও যদি ওইরূপ ভাবতে পারিস আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি অপার জ্ঞান অদম্য উৎসাহ আছে এবং অনন্তের ওই শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হতে পারিস এই যে স্বামীজি বলছেন এটির অর্থ কি এটির অর্থ হচ্ছে ওইটাই যে ভারতবর্ষকে তো উনি দেখেছেন তো সেই ভারতবর্ষের যে ইতিহাস সেখানে মানুষ নিজেকে খারাপ ভাবছে খারাপ ভাবছে তো স্বামীজি বলছেন তোরা জ্বরের মতো পড়ে আছিস আর দেখ না বাবা যে আমারও তো জন্ম এখানেই হয়েছে আমার দেহ তো এখান থেকেই তো কিন্তু ও বিদেশের লোক তারা আমাকে দেবতার মতো খাতির করছে এটা কি নিজের নিজেকে প্রচার করবার জন্য করছেন তা নয় 
মানসিক উন্মোচনের জন্য করছেন যে তারা তো আমাকে এরকম ভাবে করছে যে যদি ভাবি যে আমার ভিতর আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি অপার জ্ঞান অদম্য উৎসাহ আছে এবং অনন্তের ওই শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হতে পারিস এই মুক্তির দুটো দিক আছে একটা দিক হচ্ছে যে তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে এটা বিশ্বাস করো তো তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে মানে কি তুমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে কেউ যদি বলে তার উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ যদি আমার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে খারাপ অর্থে বলছি না যে আমি দেশটাকে গঠন করতে চাই আমি বাংলাকে গঠন করতে চাই যারা করছে আমার কাউকে পছন্দ না আমি নিজের মতো করতে চাই তাহলে এই স্যার বা অন্য কেউ বুঝিয়ে দিই যে কেন আমার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া অসম্ভব কেউ বোঝাতে পারবে না যে না ইট শুড বি পসিবল কিন্তু আমাদের যে পদ্ধতিটা থাকে আমরা বলি হ্যাঁ ধর কি আজে বাজে বকছে এ নাকি মুখ্যমন্ত্রী হবে আমাদের নেচারের মধ্যে বিশেষ করে বাঙালি এবং ভারতবাসীর নেচারের মধ্যে থাকে যে আমরা কিছু পারি না কি ও হয় না আমাদের দ্বারা এইটা হচ্ছে একটা খুব গণ্ডগোলের জায়গা স্বামীজি সেটাকে দেখাচ্ছেন এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ওটা আনছেন ওই যে বলছিলাম দুটো দিক আছে জেনারেলভাবে ব্যক্তি সম্বন্ধে আর এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই হীনমন্যতা এসে গেছে কেন হীনমন্যতা এসেছে তার কারণ হচ্ছে যে যারা বলেছিল ব্যবসা করবে আমাদের দেশে ঢুকেছিল এই স্বামীজি যে সময় কথা বলছেন সেই সময় এটা প্রাসঙ্গিক যারা বলেছিল যে আমরা কিছু করব না আমরা কারোর ক্ষতি করব না প্লিজ আমাদেরকে একটু ব্যবসা করতে দিন বলে ব্যবসা করতে 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 তারা পুরো রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছে ধরো একটা শপিং মল আছে কোথাও সে বলল যে আমি এখানটাতে একটু ব্যবসা করব আমি একটা মল এখানে করতে চাইছি সরকারের অনুমতি চাইছি এই জায়গাটাকে একটু ডিসপিউটেড আছে আমাকে প্লিজ দিন আমি এখানে মল করব বলে সে ব্যবসা করতে ঢুকলো এবার ব্যবসাতে তার ধরো বিশাল বারবারন্ত হয়ে গেল কিছুদিন বাদে সে বললো আমার এই পুরো জায়গাটাতে কোনো গাড়ি পার্কিং হবে না তখন লোকে বলে তো মহা মুশকিল আমাদের তো ওই বাইক ফাইকগুলো এখানে রাখি এবং শপিং মলওয়ালা বলছে যে গাড়ি পার্কিং হবে না তখন বলতে গেল শপিং মলওয়ালা আবার আরেকজন কাউকে বললো সে গুন্ডা এসে মারধর করতে আরম্ভ করলো যে কিনা নিজের সাইকেলটা বা বাইকটা রেখেছিল এতে করে যিনি ব্যবসা করবেন বলে ঢুকেছিলেন তিনি কিন্তু ক্রমশ শাসক এবং উৎপীড়ক শাসকে পরিণত হয়ে গেলেন তার হাতে কিছু মাসল ম্যান আছে তার হাতে বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের জায়গা রয়েছে সেই জন্য তোমার আমার সাইকেল কি বাইক তার শপিং মলের সামনে আমি রাখতে পারছি না সেম হ্যাপেন উইথ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া যে তারা ওই বণিকের বেশে ঢুকেছে ঢুকে অচিরেই শাসক হয়ে গেছে যেই শাসক হয়ে গেছে সে বলেছে যে তোমার দেশের এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ হয়ে যায় চুলে যায় আমি এখানে কাজ করব আমি এখানে জমি চাষ করব আমি আমার ইচ্ছে মতো ট্যাক্স বসাবো এই যখন করতে আমার কাছে দেখতে শুনতে সুন্দর ফর্সা চেহারা পেয়ারা ভালো তখন ধীরে ধীরে এই ভাবটা এসছে যে এরাই হচ্ছে প্রভু আমরা আসলে চাকর বাকর স্বামীজি সেই জায়গাটাকে দেখাচ্ছেন যে তোমরা চাকর বাকর নও রে ভাই তোমার মধ্যে যেটা আছে সেটাকে এ ইউটিলাইজ করেছে তোমার মধ্যে একটা ভালো মানুষই আছে তুমি তাকে সন্দেহ করনি যে আমাদেরকে শাসন করবে তুমি তাকে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছো এবং সেটা নিয়ে সে তোমার গলা কাটতে গেছে তাহলে এখন তুমি নিজেকে চাকর ভাবছো কেন বরং তোমার যেই ভালো মানুষই আছে সেটার দ্বারা তুমি ওর থেকে অনেক ওপরে নম্বর অনেক বেশি নম্বর পাওয়ার যোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশের মানুষের কাছে কি হিন্দু কি মুসলমান বোধ তারা ওই মাথা নিচু করেছিল সেখানে স্বামীজি এটা শেখাচ্ছেন যে না তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি রয়েছে আর তোমরা এই আমাদের দ্বারা কিছুই হবে না কিছুই হবে না এই করে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়েছে এটা শীর্ষকে যে বলছেন যে তোরা এরকম সমস্ত হয়ে পড়েছিস যে তোদের কোনো হিন তোরা হিন তোদের কোনো শক্তি নেই তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বছর হতে চলল ভাবছিস আমরা হিন আমরা আমরা হিন সব বিষয় অপরমান্য সাহেবরা এসে তাই করেছে তো মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে যে তোমাদের ধর্ম ফর্ম কি সব উল্টো পাল্টা সাপ ক্ষোভ এ ও গাছ অমুক তুসুক নিয়ে কিন্তু আমাদের বেদ বেদান্তের মধ্যে যে উচ্চারণ আছে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যে মহৎ উচ্চারণ আছে সেগুলো চেপে রেখে দিয়েছি সাহেবদের মধ্যে কয়েকজন উদার মনস্ক ছিলেন বাকিরা হচ্ছে চেপে রেখে দিয়েছে যে আগে এদের বিশ্বাসটা ভেঙে দিই বিশ্বাসটা ভেঙে দিলে এদেরকে সার্ডার্ন ক্লাসে পরিণত করা খুব সহজ হবে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হান্ড্রেড ইজ বিন ডান তো সেখানে স্বামীজি এই কথাটা বলছেন আমি মাঝে গ্রুপে লিখলাম আমাদের একটি গ্রুপ সেখানে একজন পোস্ট করেছেন একটা ভিডিও বলে একটা দেশের আর নাম করছি না বিতর্ক হতে পারে মানে তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক হবে না কিন্তু নাম করে আর নতুন করে কিছু বলার নেই কিন্তু যেটা বলবার আছে সেটা হচ্ছে যে একটা দেশের থেকে কিছু একটা যন্ত্র তৈরি করেছে সেটার একটা ভিডিও তিন মিনিট বা তার কম বোধ হয় ভিডিও 
ভিডিওটা সুন্দর যেটা করছে একটা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এটা খুলে যাচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে সুন্দর একটা দেখতে জিনিস তার তলে লেখা আছে ওরা এরকম করেছে আমরা জীবনেও এরকম পারবো আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম যে কতবার আমি ইংলিশে ওটা ইংলিশে লেখাছিল আমিও ইংলিশে লিখেছি যে কতবার আমরা নিজেদেরকে নিচু করবো তাহলে তো কোনোদিনই মাথা নিচু করে দাঁড়াতে পারবো না এটা কি আমি লিখেছি স্বামীজির কথা তিনি এটা ভাবতে শিখিয়েছেন যে তারা যদি আমাদের থেকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ভালো হয়েও থাকে তাহলে আজকের একটা নতুন ছেলেকে আমি বলবো আমার মুখে আটকাবে না যে তুই জীবনে ওরম পারবি না দেখি রে বরং তাকে যদি বলি যে তো তুই এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নে যে এটাকে ছাপিয়ে যেতে হবে তো কি দরকার বল কি মডেল বানাবি কত টাকা লাগবে কোন মার্কেটে কিনতে পাবি আমি সব যত টাকারই সাহায্য করব তাহলে আজকে না হোক কিছুকাল বাদে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা ওদের থেকে উন্নত যন্ত্র তৈরি করতে পারবে দ্যাট শুড বি অ্যাবসলিউটলি পসিবল কিন্তু আমাদের এই হীনমন্যতার শিক্ষাটা এসে গেছে এবং স্বামীজি দেখাচ্ছেন যে এটা শিক্ষাটা এসছে তার কারণ আমরা এমনিতে বেসিক্যালি ভালো মানুষ এই ভালো মানুষের মাথার উপর যারা রাজত্ব করেছে তারাই এই বিশ্বাসটা ভেঙে দিয়েছে তারা বলেছে যে তোমরা অপদার্থ ভালো মানুষ মানে অপদার্থ তো নয় কিন্তু সেটা আমাদের উপরে যে বারবার করে বোঝানো হয়েছে ওই জন্য এই জিনিসটা হয়েছে তো সেটা স্বামীজি বলছেন বলতে শিষ্য তখন বলছেন স্বামীজি যখন বললেন যে এরকম ভাব নিজেকে শক্তিশালী ভাব তখন শিষ্য বলছেন ওইরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায় মহাশয় বাল্যকাল হইতে ওই কথা শোনায় ও বুঝাইয়া দেয় ওই কথা শোনায় ও বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেশটাই বা কোথায় লেখাপড়া কারা আজকাল কেবল চাকরি লাভের জন্য এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি ওয়ান্স আগেন উই আর গ্রেটফুল টু দিস ডিসাইপল যে উনি যা বলছেন এটা দু হাজার তেইশেও বক্তব্য কিন্তু দেখবে সঙ্গে পুরো মিলে যাচ্ছে যে এরকম শিক্ষক বা উপদেশটা কোথায় যিনি কিনা ওই রকমভাবে বোঝাচ্ছেন লেখাপড়া করা আজকাল কেউ চাকরি লাভের জন্য এখন আবার লোকে চাকরি বলে না বলে জব জব পেয়েছি আর এই চাকরি সারা জীবন শুনে জব পেয়েছি তো ঠিক আছে জব জব ধ্যান লোকে বলতো জব ধ্যান হয়ে গেছে আর কি যে জবই ধ্যান ধ্যান হয়ে গেছে তো এরকম বলছে যে এইটাই সমস্ত কিছু চাকরি করতে হবে এই শেখানো হচ্ছে আর এই চাকরি করবে তুমি বেকার থাকবে নাকি কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যটা শুধু চাকরি করা না চাকরি শব্দটা আবার ডেঞ্জারাস ওর হর্ষইটা খুলে নিয়ে সাংবাদিক হয়ে যায় তো জীবনের উদ্দেশ্য তো চাকরি করা নয় সেখানে ওই যে নিজের নিজের শক্তিতে জেগে ওঠা যে হ্যাঁ তুমি চাকরি করো কিন্তু এই পর্যন্ত তোমার হবে তুমি ক্যারানিগিরি অবধি পারবে কি তুমি এরা বড় লোয়ার লেভেলের অফিসার অবধি হবে এইটা কে বলেছে যে কিনা চাকরি করতে চাইছে হ্যাঁ করুক তাকে তো আমি আয়ের সবার স্বপ্ন দেখাবো যে কিনা বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাজ করছে তাকে আমি বলবো যে তুমি রবীন্দ্রনাথ হয়তো হতে পারবে না কিন্তু ওই রকম লেভেলের সাহিত্য রচনা করতে তোমার বাধাটাই বা কোথায় কেউ তোমায় বলেছে কেউ তোমার আমার কাছে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে ওই লেভেলের কাছাকাছি তুমি সাহিত্য রচনা করবে না যদি সাহিত্য দিয়ে ধ্যান ধ্যান করো তাহলে তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি এই কথাটা ভাবতে এবং অন্যকে ভাবাতে তো কোনো অসুবিধা নেই স্বামীজি ঘন ঘন এই জায়গাটাতে আমাদেরকে নিয়ে আসছেন তাই স্বামীজি বলছেন তাই তো আমরা এসেছি অন্যরূপ শেখাতে ও দেখাতে কি বিনয়ের সঙ্গে বলা তাই তো আমরা ম্যানেজমেন্টে বলা হয় যে আ গ্রেট লিডার নেভার সেজ আই হি সেজ উই তো এই 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 ভঙ্গি তাই তো আমরা না হলে বলাই যেত যে তাই তো আমি এসেছি একটু আগে বললেন না যে আমার এই শরীরটা দিয়ে যে বা বিদেশে হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে ওই যে আমেরিকায় সাফল্য লাভ করে সবে সবে ফিরেছেন তো ওই দৃষ্টান্তটা দিলেন যে দেখ আমি তো এইখানেই জন্ম হয়েছে আর ওখানেও ওরা আমাকে কি শ্রদ্ধা কদর করছে তা তুইও পারি এই যে অহংকার বিবর্জিত যে ভঙ্গি সেটা স্বামীজির এক্সট্রাঅর্ডিনারি এখানেও ওইটা অন্যরূপে আসছে যে তাই তো আমরা এসেছি অন্যরূপ শেখাতে ও দেখাতে তোরা আমাদের কাছ থেকে ওই তত্ত্ব শেখ বোঝ অনুভূতি কর তারপর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লিতে পল্লিতে ওই ভাব ছড়িয়ে দে সকলকে গিয়ে বল ওঠো জাগো আর ভূমিও না সকল অভাব সকল দুঃখ বুঝবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে এ কথা বিশ্বাস করো তাহলেই ওই শক্তি জেগে উঠবে ওই কথা সকলকে বল এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ইতিহাসের মূল কথাগুলি মাসের ভেতর ছড়িয়ে দেয় আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি সেন্টার তৈরি করব প্রথমে তাদের শেখাবো তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করার মতলব করেছি মতলব শব্দটা মজার আছে এখনকার দিনে লোকে মতলব বলতে বাজে ভাবে যে কি মতলবে বসে আছে কি জানি কিন্তু স্বামীজির হচ্ছে যে একটা আমার আমার একটা আমার একটা অর্গানাইজ থট আছে আর মতলব করেছি যে কিছু অবিবাহিত ছেলেদেরকে নিয়ে আমার একটা শিক্ষা কেন্দ্র করবো এবং গ্রামে গ্রামে এইসব ছড়িয়ে দেবো এই যে স্বামীজি বলছেন মতলব এই মতলবটা ভালোই ধরে নিচ্ছি এই মতলবটা কি সার্থক হয়েছে উত্তর হচ্ছে যে ট্রিমেন্ডাসভাবে সার্থক হয়েছে 
স্বামী বিবেকানন্দ যে কাজ করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে দেখতে পাবে রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে দেখতে পাবে কত শত মানুষ রয়েছেন যারা স্বামীজির ভাবে কাজ করেছেন সবাই কি রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লেখানো তা তো নয় তো যারা নাম লেখানো যারা নাম দেখানো নন সেই মিলিয়ে শত সহস্র যুবক যুবতী স্বামীজির ভাব নিয়ে কাজ করছেন যে দেশের মানুষের জাগরণের জন্য তারা অল আউট যাচ্ছেন অল আউট যাচ্ছেন আমি নিজে কত জায়গায় গেছি যেখানে ভাবা যায় না যে আত্মত্যাগ করে সংসারী মানুষ সাধু সন্ন্যাসী তো করছেন এবং করবেনই সংসারী মানুষ তারা আত্মত্যাগ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে কোথায় ক্যান্সার পেশেন্ট কোথায় অন্য ধরনের অসুবিধাযুক্ত শিশু তাদের জন্য কাজ করছেন সে ভাবা যায় না এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে তারা কাজ করছেন তো এইটা অসাধারণ স্বামীজি বলছে যে দেখ জনগণের উপকার করবি কিন্তু তাদের ধর্মে এক বিন্দু আঘাত না করে অর্থাৎ তুমি আমার ধর্মে এসো আমার পুঁথি পাখরা যা আছে সেগুলো পড়ো তারপর তোমাকে খই মুড়ি খেতে দেবো এ পাপ করিস না বাবা তার ধর্মটাকে রেখে তাকে সাহায্য কর সাহায্যের ভাব নিয়ে নয় দন্তর সাথে আরেকটা শব্দ আছে সেবার ভাব নিয়ে এইটা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে আনছেন সেই প্রসঙ্গগুলো এখানে পাচ্ছি বলে ওই জায়গাটাতে যাচ্ছিলাম শিষ্য বলছেন কিন্তু মহাশয় ওইরূপ করা তো অনেক অর্থ সাপেক্ষ টাকা কোথায় পাইবেন এই যে বলছেন যে প্রচুর অর্থ টাকা কোথায় পাইবেন রামকৃষ্ণ মিশন জানে কত সাধু আছেন হয়তো একটা জায়গায় গেছেন যেখানে গিয়ে দুটো তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়াটা ওর ডিফিকাল্ট আছে কারণ পয়সা অত বেশি নেই ভক্তদের পয়সাই চলে কোন রকমের কোনো রকমের চলে যায় হ্যাঁ খিদেটা মিটে যায় কিন্তু বিলাসিতা মাংস কদিন হবে ও বলা মুশকিল আছে এইরকম জায়গায় একজন সাধু ধরে যাক কয়েকজন মানুষকে নিয়ে কাজ করছেন আবারও বলছি রামকৃষ্ণ মিশন হতে পারেন অন্য কোনো জায়গা এইবার তার মনে হলো অদ্ভুত ব্যাপার যে সেই সাধুর মনে হলো যে এখানকার গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ মানে দাঁতের ব্যথায় সাত দিন ছটফট করে তবু ডাক্তার দেখা যেতে পারে না ডাক্তার নেই অতএব আমি এখানে একটা ডিসপেন্সারি খুলবো তাতে দাঁতের চিকিৎসা থাকবে আর এটা থাকবে এটা থাকবে এটা থাকবে লোকে তো শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে যে মহারাজ নিজে এবং অন্যদেরকে দুবেলা ঠিক মতো খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না উনি আমার স্বপ্ন দেখছেন উনি নাকি ডিসপেন্সারি খুলবেন এরকম শয়ে শয়ে আছে ডিসপেন্সারি হয়েছে এবং সেখান থেকে অদ্ভুত রকমের কাজের বিস্তার হয়েছে বহু গ্রাম থেকে আসছে এবং এসে সেইখানে চিকিৎসা পাচ্ছে কারা চিকিৎসা করছেন উড়ে পাপড়ে বা কলকাতায় তার চেম্বারে রাত্রিবেলা থেকে লাইন লেগে যায় সেরকম ডাক্তার এসে চিকিৎসা করছে যদি তুমি সন্ধান চাও দিতে পারবো এরকম বহু জায়গা রয়েছে একাধটা নয় এবং সেই মহারাজ এখনও কিন্তু ওই দুটো তরকারি হলে খুব খুশি হয়ে যান এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছেন কিন্তু তার জীবনযাত্রা আলাদা করে বদলায়নি এমন নয় যে তিনি এসি গাড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু চেম্বার যেটা করেছেন দাতব্য চিকিৎসালয় মারাত্মক এটা হলো কি করে ওই ডাক্তারগুলোকে পেলেন কি করে ওষুধ ওষুধগুলো লোকের নিচে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছে তো ওগুলো হলো কি করে শুধু ভিক্ষার দ্বারা হলো তিনি যখন বলছেন তিনি যদি সৎ মানুষ হন এবং কাউকে যদি বলেন যে আমি এখানে ডিসপেন্সারি করতে চাই তুমি কিছু টাকা দাও আর নিয়ারে রশিদ কেটে দিচ্ছেন যে এই টাকা পেলাম তাহলে চুম্বকের মতো টাকা এসে যাবে আর এই মহারাজ তো দেখছি যে অত্যন্ত ভালো বাচ্চাদের ভালোবাসেন এই আশ্রমে যারা আছে কর্মী তারাও ওর খুব প্রশংসা করে বলে খুব হৃদয়বত্তা আছে উনি টাকা দিয়ে দাও 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 কেউ হয়তো একশো টাকা দিল কেউ দশ হাজার টাকা দিয়ে দিল দিয়ে তখন সেই সমস্ত জাইগান্টিক যে ওয়ার্ক সেইগুলোর সূচনা হয়েছে এরকম শয়ে শয়ে দৃষ্টান্ত আছে যে একটা ঘোলাটে মার্কা লোককে একদম দেবো না এক পয়সাও দেবো না কিন্তু যাকে দেখছি দিনের রাত্রে দেখছি বাড়ির লোকেরা দেখছি যে হিজ আ নোবেল ম্যান তাকে দেবো এবং যে ডাক্তার তারাও যে যান আমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে যান ডাক্তার একজন ওষুধের দোকানদার তিনি আমাকে বলছেন যেন মিনতি করে বলছেন যে স্যার আপনি যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন রবিবারটা আমি ফাঁকা থাকি গ্রামের দিকে গিয়ে কোথাও যদি কিছু করার থাকে আপনি একটু প্লিজ আমাকে যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন আমি আবার একজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলাম তিনি যে টিম নিয়ে যান তাতে এই ভদ্রলোক গেলেন তাহলে রোববার সে বাড়িতে ঘুমোতেও পারত কিন্তু সে কেন যাচ্ছে যে কোথাও সেবামূলক কাজ হচ্ছে এই স্যার যদি বলে দেন ভরসা করে সেখানে যাবো গিয়ে প্রচন্ড খাটবো গ্রামের মানুষের জন্য এই যে মানুষের ভেতরে করবার প্রবণতা থাকে কিছু দেবার প্রবণতা থাকে কেউ টাকা দিচ্ছে কেউ নিজে পরিশ্রম দিচ্ছে 
কেউ স্যাম্পল ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে এই জায়গাটা স্বামী বিবেকানন্দ দারুণভাবে উদ্বোধিত করে গেছেন এবং টাকার জন্য ভাবেও না যদি তোমার ক্যারেক্টার থাকে যদি তোমার উদ্দেশ্যের সততা থাকে স্বামীজি বলছেন তুই কি বলছিস মানুষেই তো টাকা করে টাকায় মানুষ করে এ কথা কবে শুনেছিস তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে বিউটিফুল কথা শুধু বিউটিফুল নয় ভেরি রিয়েল অ্যান্ড প্র্যাগমেটিক যে ও টাকা নিয়ে তোর চিন্তা নেই শীর্ষ বলছেন না যে ওইরূপ করা তো অনেক অর্থ সাপেক্ষ এটা যে কোনো ইয়াং ছেলেরই মনে হতে পারে যে আপনার স্কিমটা বিশাল হয়েছে টাকা কোথায় তখন স্বামীজি এই জিনিসটা বলছেন এমনিতে অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে পুজোর চাঁদা নিতে এসছে লোকে মুখ দেখায় যে ধুর কি করবে ঠিক নেই চাঁদা আবার কত বাড়ি থেকে এবার বাসি বাড়িয়ে দিয়েছে তো এখন ভরসা করছে না সব জায়গাতেই যে হচ্ছে তা নয় কিন্তু বহু জায়গায় ভরসা করছে না যে এই টাকা নিয়ে কী করবে কে জানে কিন্তু যেখানে ভরসা করবে এবং জানবে যে এই সৎ উদ্দেশ্যে কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়ে কিছু গরিব অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য করবেন সেখানে টাকা ফ্লো করে সেইটা স্বামীজি বলছেন যে জলের মতো টাকা আপনা আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে আর তার আগে একটা কথা বললেন তুই যদি মনমুখ এক করতে পারিস এই কথাটা তো জানা আছে কেউ একটুখানি হাইলাইট করতে পারবে একটুখানি এক্সপ্লেন করো মনমুখ এক করতে পারা মানেটা কি আছে জল খেয়ে নিচ্ছে এই অবসরে বলো একই রকম থাকে না সেটা কখন এরকম আছে ঘটনা কর্মচারী বলছে গোপাল মানে গরুর পাল এসছি কিন্তু বাড়ি থেকে যে কোনো এটা শুনে ভাববে যে মানে দেব দেবীর বিষয়ে আলোচনা করছে তারপরে তারপরে মালিক আবার বলছে তারপরে আবার কর্মচারী বলছে হরো মানে মালিক কর্মচারী বলছে হরিহরি মালিক বলছে হরো হরো মানে এই ক্ষেত্রে মানে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তুমি কি তাই বলছিলে কিছু বলছিলে হ্যাঁ গল্পটা মারাত্মক এই জন্যে যে যদি ব্যাখ্যাটা না দিই তাহলে ভিডিওর মতো করে যদি ভাবি ব্যাপক একেবারে যে ঢুকেছে ঢুকে বাড়িতে বলছে কে সব কে সব এরকম হচ্ছে সকালবেলায় ফোটা তিলক সব কাজ তার বলছে গোপাল গোপাল মনে হবে যে পরম বক্তায় নিশ্চিন্ত জায়গায় এসে পড়েছি আর অন্য দোকানে একদম যাবো না হরি হরি তখন ওখান থেকে সিগনাল দিচ্ছে হরো মানে মন মুখ এক হয়নি হ্যাঁ বলো মনে হাত দিচ্ছে না মানে মন আর মুখের মধ্যে অন্তরে বলো 
प्रसंग प्रभृति मानुषेदी सबाजे तुम भलो खाटो करबा प्रसंगे मध्य दिखे आहरण करब जेमन मऊमाछी देखते ठीक मधुटा के बेर चले आस महासाधन भावी सामने राग प्रकाश करा अर्थात एक जन धरा जा प्राइट टीशन कर क्लस फोर फाइव ऐले मेरा पढ़ते आ शासन बकनी भय देखान क्योंकि जिन्हें प्राइट टीशन कर बड़ोर सामने अनुष्ठान कत महापुरुष कत भलो क्या क्या 
আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্যেরও সময় ওই রূপ দশা হইলে নিশ্চয় তবে ওই রূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি এটা হচ্ছে সেই মুখের উপরে বলা আপনি কোনোদিন করেছেন কিন্তু আপনি চোখ বুঝলে যে কি হবে সেটা আমিও বুঝলাম এটা স্বামী বিবেকানন্দকে বলছেন যে কি দশা যে হবে না আপনি করছেন এখন করছেন অনেক বড় বড় কাজ হচ্ছে পরে যে কি দশা হবে পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে তার দ্বারা কোনো কাজই হতে পারে না যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখনই করে ফেল পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি এতটুকু তো জীবন তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোনো কাজ হতে পারে ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর যা হয় করবেন সে কথায় তোর কাজ কি তুই এদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা এটাও অনেক মানুষের মধ্যে থাকে যে কি হবে সেটা সে বারবার ভাবছে আমি নিজে দেখেছি যে এটা করলে ওইটা হবে এখন এখন একটু জানো ওখানে ওই এই সময় যদি বাস না পাই আর এই বাস পাবে না সে আগে থাকতে জানছে কি করে কিন্তু এ বলে সেলফ ডিফিটিং অ্যাটিটিউড যে যদি এরকম হয় যদি এরকম হয় আমাদের বহু কাজ এটা দিয়ে আটকে যায় যে যদি এরকম হয় আমি নিজে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের অধীনে কাজ করেছি যখন ডিআরডিওতে ছিলাম আমি তো উনি যে মিসাইল প্রোগ্রাম এর জন্ম দিয়েছেন আইজিএমডিপি বলা হয় পুরোটার বড় নাম আছে একটা যা আমাদের থেকে অগ্নি নাগ ত্রিশুল আকাশ এই সমস্ত মিসাইল তৈরি হয়েছে অলমোস্ট কিছু নেই সেইখান থেকে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম তৈরি করেছেন আগে কি ছিল আগে হচ্ছে অন্য দেশের জিনিস কেনা হতো পয়সা দিয়ে কিনে তাকে খোলনো হচ্ছে খুলে ফেলা হতো পোস্টমর্টেমের মতো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বলে করে দেখা হতো যে ওরা কি কায়দায় করেছে আমরা যদি পারি যদি পারি উনি বলেন ওই সময় হটাও আমরা একেবারে স্বদেশী প্রযুক্তিতে পুরোটাকে তৈরি করবো তখন লোকে কেউ হেসেছে কেউ অবিশ্বাস করেছে ওই দূর উনি কি সমস্ত স্বপ্ন দেখছেন বাট হিয়াস ডান দেশ এবং সেই মিসাইল ভারতবর্ষ তৈরি করেছে ভারতবর্ষ বিক্রি করে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে জিনিসটা যে পরে কি হবে আমি যা কাজটা শুরু তো করি করে দেখা যাক কি হয় এরাই হচ্ছেন ওয়ার্ল্ড মুভার্স যারা কিনা পৃথিবীকে একটা অন্য খাতে পরিচালিত করতে পারেন সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী আমাদের যতক্ষণ সময় আছে তার মধ্যে এইটার মধ্যে শেষের দিকে যাব কেমন বা অল্প অল্প করে যাব আমরা একটুখানি দেখে নিই আচ্ছা এই ফাঁকে তোমাকে বলে তোমার নামটা কি জানো জিজ্ঞেস করতে হ্যাঁ বিষয়জিৎ বিশ্বজিৎকে বলছি যে নেতাজির যে উক্তিগুলো আছে আমি দেখলাম যে আলাদা আলাদা করে আমি নিয়ে আসতে পারি সেটা না করে যেখানে পাওয়া যাবে নেতাজির উক্তিগুলো আমিও তো কোনো না কোনো জায়গা থেকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে তুমি তুমি যেখান থেকে পেতে পারবে আমি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম যে মহারাজ বই আছে উনি বললেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে তাহার বিশ্বজিৎ যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ কেমন চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ তার মধ্যে আগের দিন তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছিল কার্ল মার্কসের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার পড়েছ কার লেখা বলো তো ওই চিন্তাটা বিবেকানন্দ পড়ছে তো হ্যাঁ কার লেখা বলো তো কি না না সংকলন নয় সব কটার লেখকের নাম দেওয়া আছে পড়েছি জানতে হবে বাবা ওটা সান্তনা দাসগুপ্তের আর্টিকেল তো ওই জন্য বলছি আর একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো নতুন পৃথিবীর সন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ আছে কার্ল মার্কস স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজি এবং স্বামীজি বিস্তৃত আলোচনা আছে তার মধ্যে তুমি এটা পাবে যে সোশ্যালিস্টিক আইডিয়া কালকে যেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম সেখানেও এই সমস্ত প্রসঙ্গ উঠছিল যে একজন বললেন যে স্বামীজি অফিসিয়ালি মার্কসিস্ট না হলেও তার সঙ্গে তো এই কথাগুলো মিলে যায় যেটা তুমিও আগের দিনকে বলবার চেষ্টা করছিলে বা বলেছিলে তো সেটা চিন্তা থাকে বিবেকানন্দ একটু পড়ো তো এই সময় নিজের সঙ্গে থাকে না হলে মহারাজের কাছ থেকে নিয়ে পড়ো পড়ে তা এবং ওই যে বললেন যে কার্ল মার্কসের বইয়ের পাতা থেকে এই সোশ্যালিজমের জন্ম নয় যেটা আমি আগের দিনকে বলেছিলাম সমস্তটা ওখানে পাবে তারপর যদি না পাও অথবা পেয়েও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তখন আবার আমাকে বলবে বুঝছো অর্থনৈতিক উন্নতি দরকার জনগণের ঘুম ভাঙাও এই টাইটেলগুলো পরে দেওয়া হয়েছে তো কিন্তু বক্তব্য খুব চমৎকার স্থান বেলুড়ে ভাড়াটিয়া মঠ বাটি কাল আঠারোশো আটানব্বই এই ভাড়াটিয়া মঠ বাটিটা কি ব্যাপার জানা আছে কার মানে এগুলো যেটা কিনা জানার মতো সেটা আমি বলে দিচ্ছি যেটা বলতে পারা উচিত আর এটা কিন্তু মানে নাও জানতে পারো না বলো হ্যাঁ নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ি ওইটির কথা বলছিল ওইখানে তে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল কি নাম তোমার যেখানে যারা আছো সবাই চেনো নীলাম্বর বাবুর যে বাড়ি সেটা চেনো না গেছো তো ওইখানটাতে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল রেন্ট মানে টেম্পোরারি রেন্ট নেওয়া হয়েছিল কেন বলো তো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল 
শ্যামাশ্রয় জানো না কি আছে আছে অন্য কেউ অন্য কেউ জানে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল কেন হ্যাঁ সারদা মায়ের থাকার জন্য সারদা মা ওখানে থেকেছেন পঞ্চতপা ব্রত করেছেন সেটা একটা বিরাট ঘটনা তার সঙ্গে আরেকটা মানে জাস্ট অর্ডিনারি ঘটনা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ গো কে বলো हस्तान्तरित ছবি মহারাজের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো নেটেও পাওয়া যায় যে বেলুড় মঠের প্রথম দিককার ছবি গরু চড়ছে ভেতরে আর জমি অসমতল হয়ে রয়েছে এই সমস্ত হয়ে রয়েছে সেই সময় নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে তারা ছিলেন শ্রী শ্রী মা ছিলেন এটা তো একটা বড় ঘটনা শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র স্বামীজি বলিলেন কি হবে আর চাকরি করে না হয় একটা ব্যবসা করে তারপরে মাস্টারি নিয়েও বললেন যে কি এতদিন ধরে মাস্টারি করছি আর মাস্টারি করিস না ব্যবসা করে अदम्य शक्ति रही नहीं तु क्या সব যাত্রা তাই হয়ে পড়েছে একবার বেরিয়ে আয় দেখবি ভারত এতর ভারত এতর মানে ভারত ইতর ইতর কথাটা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতো তখন এটসেট্রা ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ ভারত এতর দেশে মানে কান্ট্রিজ আদার দ্যান ইন্ডিয়া ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ ভারত এতর দেশে লোকের জীবন প্রবাহ কেমন তরতর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে আর তোরা কি করছিস এত বিদ্যাসীকে পরের দৌড়ে ভিখারির মতো চাকরি দাও চাকরি দাও বলে চেঁচাচ্ছিস জুতো কেকে দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস তোদের মূল্য একখানা করিও নয় এমন সজলা সফলা দেশ আমি ভাবছিলাম যখন একটা কম্পিউটারে তৈরি করছিলাম যে অরিজিনালে কি আছে তখন দেখলাম যে না সুজলা নয় সজলায় কথাটাই আছে তোমাদের বইতেও দেখবে তাই আছে এমন সজলা সফলা দেশ যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটি গুণে ধনধান্য প্রসব করছেন সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্য নেই পিঠে কাপড় নেই যে দেশের ধনধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে সিভিলাইজেশন বিস্তার করেছে সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা এই বলে খুব বকুনি দিচ্ছেন দিয়ে বলছেন যেখানে ইংলিশটা আছে ওইখানটা দেশ যে ভারতে কত জিনিস জন্মায় ভারতে এই যে যেখানে এখানে করেছে ভারতে কত জিনিস জন্মায় বিদেশি লোক সেই র মেটেরিয়াল দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে আর তোরা ভারবাহী বর্ধবের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস ভারতে যেসব পণ্য উৎপন্ন হয় দেশ বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে নানা জিনিস তৈরি করে বড় হয়ে গেল আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্ধুতে পুরে রেখে ঘরের জন পরকে বিলিয়ে হা অন্য হা অন্য করে বেড়াচ্ছিস অর্থাৎ এটাকে এখনকার দিনে ইংলিশে বলে এন্টারপ্রেনারশিপ এন্টারপ্রেনারশিপ মানেই হচ্ছে যে নিজের থেকে কিছু করা এইটাতে স্বামীজি খুব উৎসাহিত করছেন যে এটাতে একটু ঝুঁকি আছে কিন্তু এটা যারা করবার তারা জগতে বিরাট বিরাট ব্যবসায় জন্ম দেন এই স্টিভ জোবস থেকে আরো কতজনের নাম হয়তো জানো যারা কিনা ওই কিছুই কেউ বলছে কিছুই হবে না সে আগে সামান্য হয়তো ইলেকট্রিকের দোকান খুললো কিন্তু মনের মধ্যে চিন্তা আছে যে আমি সার্কিট করব এ করব ও করবো কিছু আগে করব সেই চিন্তার থেকে সেই স্বাধীন ব্যবসায় এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যে তার আন্ডারে হাজারে হাজারে মানুষ কাজ করছে চাকরি করছে এই এন্টারপ্রেনারশিপ ব্যক্তিগত উদ্যোগ যেটা পরে একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে পারে সেটাকে স্বামীজি উৎসাহিত করছেন কি উপায় অন্য সংস্থান হইতে পারে পারেন মহাশয় সেখানে স্বামীজি যা বলছেন তার মধ্যে এই কথাগুলো হয়ে রয়েছে দেখ ওই হাইলাইটেড জায়গায় চলে আসছে এসো দেখবি ভারতজাত জিনিসের এখনও কত কদর আমেরিকায় দেখলুম হুগলি জেলার কতগুলি মুসলমান ওই রূপে ফেরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে 
তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যা বুদ্ধি কম এই দেখ না এই দেশে যে বেনারসি শাড়ি হয় এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা সে দেশে ওই কাপড়ে গাউন তৈরি করে বিক্রি করতে লেগে যা দেখবি কত টাকা আসে মহাশয় তারা বেনারসি শাড়ির গাউন পরিবে কেন শুনেছি চিত্র বিচিত্র কাপড় ওদের দেশে মেয়েরা পছন্দ করে ওদের চিত্র বিচিত্র কাপড় ওদের মেয়েরা পছন্দ করে না ওদের সে নেবে কিনা তা আমি বুঝবো এখন তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি এইটাকে এখন বলে মার্কেটিং যে তুমি মার্কেটিংটা কীরকম ভাবে করতে পারছ মার্কেটিং দু রকমে হয় একটা হচ্ছে সৎ মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে অসৎ মার্কেটিং যেটা বাজে জিনিস এমন একটা তার চটকদার কভার করল এবং তার অ্যাড দিল লোকে হয়তো খুব ভালো এবং হই হই করে কিনতে গেল ওটা হচ্ছে অসৎ আর সৎ মার্কেটিং হচ্ছে জিনিসটা ভালো কিন্তু আমি সেটা কয়েকটা পাড়ার দোকানে শুধু দিয়ে দিলাম এরকম করলাম না আমি এই টাকা নিয়ে নামলাম যে টিভিতে অ্যাড দেবো নিউজ পেপারে অ্যাড দেবো ওয়েবে নেটের মধ্যে অ্যাড দেবো সেই টাকাটা নিয়ে নামলাম আমার যদি জিনিসটা তৈরি করতে একশো টাকা লাগে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্তর টাকা নিয়ে নেমেছি ওটা মার্কেটিং করবার জন্য নাহলে নামবই না এই একশো সত্তর টাকা নিয়ে নেমেছি এবং সত্তর টাকা দিয়ে মার্কেটিংটা করবো এটা যদি না করি তাহলে আমার জিনিসটা যত ভালোই হোক না কেন লোকে জানতেই পারবে না এই যে জিনিসটা যে আমি যেটা তৈরি করব সেটার জন্য যে এন্টারপ্রেনারশিপ উদ্যোগ সেটা আমার মধ্যে আছে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি ওটাকে বাণিজ্যিকরণের জন্য যেটা দরকার সেটাও করতে জানি এই সততা এই আত্মবিশ্বাস সেটা স্বামীজি বারবার করে আনছেন এবং ভারতবর্ষের যে প্রোডাক্ট সেটার বিশাল জানবে যে জায়গা রয়েছে তুমি আজকে যদি একটা যে কোনো জিনিস তৈরি করো এবং সেটাকে বলো এটা হার্বাল প্রোডাক্ট হার্বাল প্রোডাক্ট বললেই লোকে তার পিছনে ছোটে একটা বিস্কুট যদি তুমি তৈরি করলে সেই বিস্কুটটা লোকে যে কিনবে ও দেখবে কীরকম আছে এবং এখন যে সময় তুমি নেটে দেখো অন্য জায়গায় দেখো কেউ বললো যে এটা একটা হার্বাল প্রোডাক্ট ভেষজ বিস্কিট লোকে তিন ডবল দাম দিয়ে কিনবে ওটাকে এবার সেখানেও অসৎ আছে সৎ আছে হার্বাল প্রোডাক্ট নয়ই হয়তো কি আর একটুখানি কালো জিরে টিরে দিয়ে বললো এটা হার্বাল প্রোডাক্ট এটা মহা মুশকিলের ব্যাপার তো কিন্তু ওটা সুযোগ নিচ্ছে আর তুমি যদি সত্যি সত্যি এবার সেখানে তুমি যদি কম্পোজিশনে লিখতে পারো যে যে কেউ কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখুন এর মধ্যে এই যে গাছের মূল আছে সেইটাকে যদি তোমার তাহলে সত্যি হার্বাল প্রোডাক্ট হয় ডোন্ট বি অ্যাম টু থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ পুয়ার ইন্ডিয়া নো এই যে ভেষজ জিনিস লোকে খুব চাইছে কারণ সিনথেটিক জিনিসে পিপল হ্যাভ বিকাম সিক অ্যান্ড টায়ার্ড যে সিনথেটিক জিনিস এই সাংঘাতিক এই যে ফ্রাইং প্যান যেটা হয় যেন নন স্টিক প্যান ওই নন স্টিক প্যান বাড়িতে মায়েরা প্রচুর ব্যবহার করেন এই সাম্প্রতিক রিসার্চ বলছে যে নন স্টিক প্যান ভয়াবহ জিনিস কারণ নন স্টিক প্যান খুব ভালো ওর ওখানে তেল দিয়ে আপনি করছেন টরছেন ওটা স্টিক করছে না নামেই প্রকাশ কিন্তু যখন ওর ওই কোটিংটা উঠে যাবে তখন ভেতরে যে পদার্থ আপনার খেয়েছেন কি সম্পন্ন আস হয়েছে তো এখান থেকে লোকে ওই সিনথেটিক জিনিস সম্পর্কে নানান রকম ভাবে তাদের মনের মধ্যে চিন্তা এমন কি যে জিনিসটা খাচ্ছে না লাল রং সুন্দর দেওয়া আছে এবার ওই লালটা কি ওই খাদ্য না অখাদ্য বহু ক্ষেত্রে অখাদ্যকে ওই কালারিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেটা অনেকদিন থাকবে তার জন্য যে জিনিসটা দেওয়া আছে কেমিক্যালি সেটা একটা অখাদ্য এই ভয়ের থেকে আধুনিক কালের মানুষ বলছে যে না বাবা ওই ভেষজ জিনিস খুব ভালো তার কোনো সাইড এফেক্ট নেই যত ভেষজ জিনিস হবে তত ভালো রুটি লুচি বলছে ময়দা ময়দা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড এই তো মানুষের এখন সচেতনতা এসে গেছে যে ময়দা জাঙ্ক ফুড ওরা শরীরে ক্ষতি করে খেতে মারাত্মক হয় কিন্তু ওরা শরীরের ক্ষতি করে আটা দিয়ে যদি তৈরি হয় ও অনেক ভালো এই এই যে চিন্তাটা এসেছে এটা বুড়োটে চিন্তা নয় এটা ভারতবর্ষীয় চিন্তা বলেও আলাদা করে নয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এইরকম লাইনে ভাবছে তখন যদি তুমি ভারতবর্ষে বসে হার্বাল প্রোডাক্টের ব্যবসার কথা ভাবো তখন লোকে বলবে ঠিক লাইনটা নিয়েছে সেইটা ভাবতে হবে আর সেটা ভেবে শুধু ওই কিছু জড়িবুটির মতো তৈরি করলাম আর লোকালি কয়েকটা দোকানে দিলাম ও হলে ব্যবসার লাটে উঠে যাবে সেটার সঙ্গে ওটার অ্যাবসোলুটলি গুড অ্যান্ড অনেস্ট মার্কেটিং দরকার এই জায়গাটা স্বামী বিবেকানন্দ এনে দিচ্ছেন আমরা হাইলাইটেড জায়গায় চলে যাই মূলধনের প্রসঙ্গ বললেন যে ক্যাপিটাল কোথায় পাবো স্বামীজি বলছেন আমি যে করে হোক তোকে স্টার্ট করিয়ে দেবো তারপর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে যে যে করে হোক স্টার্ট করে দেবো মেন হচ্ছে যে উদ্যম নেই বলে আমাদের ছেলেরা করতে পারে না এখানটাতে আসছে আগে হ্যাঁ কিন্তু সাহসে কুলায় না এইবার শিষ্য মেন কথাটা বলেছে যে আপনি যা বলছেন এগুলো বুঝতে পারছি কিন্তু করে যদি ফ্লপ করে যায় তাহলে কি হবে তাই তো বলছি বাবা তোদের শ্রদ্ধা নেই আত্মপ্রত্যয়ও নেই কি হবে তোদের না হবে সংসার না হবে ধর্ম ওই ধর্ম ময় রেপটা ওরকম এসে গে
নয়তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয় বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে সংসার করছে কিন্তু আমাদের উদ্যম নেই আমাদের এই নেই ও নেই বিন 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 করে ছাড় একটা স্বাধীন ব্যবসার মতো মানসিকতা তৈরি করে এবং সেটা করে আরো অন্যান্য ছেলেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ওইখানে যদি ওর মিন মিন করি তো ছেলেদের মাথা কামিয়ে আমাদের মতো সন্ধ্যা শিখে যায় যা এই 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 জায়গাটা বলা হবে ভীষণ হিউমারাস স্বামীজির বক্তব্যগুলো ভীষণ হিউমার মন্ডিত এবং এই তিনজন গভীরভাবে মানে শুয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে ওঠো যাবো বলবো না কি বলবো আর ঘুমিও না এই একটা একটা সাকসেসফুল হয়েছে লক্ষ্যের এসছে শুনতে ভালো কিন্তু জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই এরকম আর কি হ্যাঁ চেয়ারে মাথা দিয়ে জুড়াই এই সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আর আর জুড়েনের পাশে ডান পাশে জুড়েনের পাশে বসার ফলে চৌম্বক আবেশ পড়ে না তো কিছু ঘটেছে সামনে দিলে সব জেগে আছে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঘুমিয়ে পড়লে ভাবা মুশকিল হবে আমি আর বই পড়েছিলাম জালপুর ইউনিভার্সিটি অনেকদিন আগে লাইব্রেরিতে সে বইটা আমি ভাবিনি যে ওই বিষয়ের উপর একটা বই হতে পারে চল্লিশ বিয়াল্লিশ পাতা মতো তাতে প্র্যাকটিক্যাল টিপস দেওয়া আছে নানান বিষয়ে মানে বইটা কি বই আর কি করার জন্য লিখেছে না সিরিয়াসলি লিখেছে যাই না তার মধ্যে একটা চ্যাপ্টারে হচ্ছে যে কোনো অনুষ্ঠানে যদি আপনার ঘুম পেয়ে যায় কি কায়দায় ঘুমাবে আমি ফেলে ডেফিনেটলি এর তিনজনকে প্রেজেন্ট করতাম একটা একটা করে জেরক্স ফেরক্স করে যার জন্য আমি অনেকে আগে করেছিলাম এইবারে হচ্ছে যে স্বামী স্বামী বলছেন যে নয়তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয় এইসব কথা বলছেন আচ্ছা এবারে দেখি আবার কি আছে শেষের দিকটাতে গিয়ে কংগ্রেসের কথা বললেন যে কংগ্রেসে বললেন যে সব লোকেরা এরকম তাদের কংগ্রেস মানে হচ্ছে এখন যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমরা ভাবি যে কংগ্রেস তার পক্ষে কে তার বিপক্ষে কে কিন্তু স্বাধীনতার আগের সময় তো তখন কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক দল তো সেই কংগ্রেসের লোকেরা মানে কি ভারতবর্ষের যারা কিনা এই রাজনীতির মধ্যে রয়েছেন তারা কি করছেন যে ব্রিটিশরা খুব খারাপ ব্রিটিশরা খুব খারাপ এসব বলছেন কিন্তু নিজেদের দিক থেকে আত্মবিশ্বাসী যখন হবে এবং নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করবে ব্যবসা তার মধ্যে অন্যতম জায়গা তখন কি হবে যে তারা মানতে আরম্ভ করবে এইসব কথা স্বামীজি বলছেন এটা কে বলতে পারে যিনি নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন ধরো স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষে আসছেন এবং কথা বলছেন তখন যদি ভাবো যে লাল মুখ সাহেবরা কি ভাবছে আজব জিনিস হয়ে যাচ্ছে তার কারণ লাল মুখ সাহেবরা জানে যেদের মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলাম ব্যাটা ছেলেগুলো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে না চাবুক মেরে দেবো যদি মুখের উপরে কথা বলে কিন্তু নে ভাই কাজ কর কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি যা ঠিক আছে কিন্তু মুখের উপরে দাঁড়িয়ে যায় বলে সেখানে এই গেরুয়া কাপড় পরা বছর তিরিশেকের যে ছেলেটি সে যখন এই দেশে আসছে আফটার হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ান্স তখন তাকে নিয়ে না মহা মুশকিল আছে কারণ এ তো এইসব বেদ বেদান্তের কথা বলছে যেগুলোকে আমরা জাস্ট হাওয়া করে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু একে চাবুক মারতে পারবো না একে চাবুক মারলে দেশের লোক আমাকে চাবুক মারবে তার কারণ এ আমেরিকায় গিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে ওই 
হিন্দিতে বলে মাহল তৈরি করে দিয়ে এসছে মিস মার্গারেট নোবেল বলে একজন সে তার শিষ্যা হয়ে চলে এসেছে আরো সমস্ত সাহেব মেম এসছে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অ্যান্ড মিসেস সেভিয়ার এই সমস্ত ব্রিটিশের কাছে খবর আছে তাহলে এর তো বিদেশি ফলোয়ার আমরা যাদের মুখের দিকে তাকাতে ভয় পাই সেই লোকগুলো এই তিরিশ বছরের ছেলেটার প্রধান হতো আর মহা ঝামেলা এই আবার বেদ বেদান্তের কথা বলছে এইখানে স্বামীজির যে শক্তি তিনিই ওই কথা বলতে পারেন যে আরে নিজে এস্টাবলিশ হ তাহলে দেখবি যে লোকের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবি এবং নিজের হীনমন্যতা কেটে যাবে স্বামীজি হ্যাজ ডান দ্যাট তিনি বিদেশে গিয়ে এমনি গল্পের মতো কিছু বললাম এরকম তো করেননি বেদ উপনিষদের কথা বলেছেন সমস্ত মানুষে ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড এর কথা বলেছেন কে বলছে যে দেশের লোক খেতে পায় না তো খেতে পায় না কেন তার কারণ হচ্ছে শোষণের জন্য খেতে পায় না কিন্তু তার মগজ সক্রিয় আছে তার হৃদয় সক্রিয় আছে সেইখান থেকে তিনি ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড এর কথা বলছেন একটা ধনীর ব্যাটা বড় লোকের সন্তান সে বলতে পারে যে পৃথিবীর মানুষকে আমি ঠিক করছি যে আমার ভাই বোন হিসেবে নেব আরে এ তো গরিবের ছেলে কিন্তু সে যে ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড এর কথা বলছে সেটাকে তো সরিয়ে দিতে পারছি না বরং মনে হচ্ছে যে আমার মতো ওর ডবল বয়সী লোক আমার ওর কাছ থেকে শেখবার আছে স্বামীজি বিদেশের সেই শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম আদায় করে নিচ্ছেন সো হোয়েন হি ইজ স্পিকিং টু হিজ ডিসাইপল হি ইজ অ্যাকচুয়ালি রেডিয়েটিং হিট অ্যান্ড ফায়ার সেই কথার মধ্যে আমরা ছিলাম এবং স্বামীজি বলছেন কয়েকটা পাশ দিলে বা ভালো বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে ইতর সাধারণ মানে জেনারেল মাস যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না যাতে মানুষের চরিত্র বল পরার্থপরতা সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা এই কথাটা বহু জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে আফট কোটেড যে যে বিদ্যার আমি শুধু প্রথম ক্লজটাকে নিচ্ছি যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থন করতে পারা যায় না আমি যখন ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ভৌত বিজ্ঞান পড়ছি স্কুলে আমি যখন ইতিহাস পড়ছি তখন সবসময় চান্স আছে যে সাগনিকদের মতো গুমিয়ে পড়লাম তো সেই চান্সটা আছে এই জন্যে যে গিয়ে ভৌত বিজ্ঞান পড়া যে কি ভূতের মতো মাথা ভূতের বিজ্ঞান বুঝতেই পারলাম না যদি বা বুঝতে পারলাম তখন ভালো এই সংজ্ঞা ফঙ্গাগুলো মুখস্থ করতে হবে সংজ্ঞা না হারিয়ে ফেলি আর তো ইতিহাসে যখন বলো খেয়ে আকবর কি করেছিল লর্ড ক্লাইভ কি করেছিল জন্মসাল এ আর এক যন্ত্রণা এসে দাঁড়ালে মনে শুনে থাকবে না হয়তো তো এই যে জায়গাটা আমি যে ইতিহাসটা পড়লাম ওরা শুধু আমার পরীক্ষা পাশের জন্য এবং আমাকে যেটা যন্ত্রণা যে কিনা ইতিহাস ভালোবাসে না সেভাবে ক্লাস টেনটা গেলে বাঁচি আর যে ইতিহাস ভালোবাসে সে আবার তারপরে পড়ছে কিন্তু তার কাছে হয়তো ভৌত বিজ্ঞান আবার এটা যন্ত্রণা তাহলে আমি যে জিনিসটা পড়ছি অঙ্ক মানে ওরে বাবা আমি যে জিনিসটা পড়ছি ওটা আমাকে কি জীবন সংগ্রামে যে স্বামী বলছেন জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় ওরে বাবা ওই সব অনেক পরের কথা জীবনের মহা আশঙ্কার মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস এডুকেশন ডক্টর কালাম এর জীবনের ঘটনা আছে দ্য উইংস অফ ফায়ার বইতে লেখা আছে যে কেউ পড়ে দেখতে পারো কিনতেও হবে না নেটে পাবে উনি বলছেন যে ওনার যে বাড়ি একেবারে মানে জেলেদের পরিবারের ছেলে তো একরকম তা বলছেন যখন পড়ছেন কলেজে তখন টিচার ইয়ে পড়াচ্ছিলেন ফিজিক্স পড়াচ্ছিলেন এবং তিনি ওই দ্য সায়েন্স অফ ফ্লাইট ওইটা পড়াচ্ছিলেন যে কী করে উঠতে পারা যায় ডক্টর কালাম লিখছেন যে আমাদের না বেশিরভাগই ভালো লাগছিল না যে কী বলছেন উনি বুঝতে পারিনি তা উনি ও বোধহয় মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে ওটা বুঝেছিলেন যে উড্ডয়নের যে বিদ্যা এদের কাছে ব্যাপারটা পৌঁছল না বলছেন তারপরে একদিন উনি আমাদের নিয়ে গেলেন আর ওই যেখানে আছেন সেটা হচ্ছে ওই ছোট ছোট পাহাড় আর এদিকে সমুদ্র সমুদ্রের গায়ে পাহাড় বলছেন ওখানে নিয়ে গেছেন আমাদের সবাইকে আমরাও বেড়াতে আমরা মুড়ে গেছি গিয়ে ওই সমুদ্রের ঢেউগুলো ছাড়া ছাড়া করে পাহাড়ে লাগছে সেটাও 
গ্রামের ছেলে তার পরিচিত দৃশ্য বলছেন যে স্যার ওখানে নিয়ে গিয়ে বলছেন যে দেখ এরকম কি হচ্ছে তো বলছে ছাড়া ছাড়া বলে না না পাখিগুলোকে দেখো বলছে দেখছে পাখিগুলো ওই পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে রয়েছে যেই জলটাকে চাপাত করে হচ্ছে ওরা সাঁ করে ঘুরে যাচ্ছে এবং দলে দলে ঘুরে যাচ্ছে বলছে ওই দেখছো যেই যেই কি না ওই ঢেউগুলো এসে হ্যাঁ দেখছি বলছে কী করে উঠছে বলতো ওই যে পাখার যে ভরটা দিচ্ছে ডক্টর কালাম দিচ্ছেন যে তখন উনি পাখির ওড়াটার যে কায়দাটা এবং পয়েন্ট ফোর্স তৈরি করছে সেটা প্লবতা বল তৈরি করছে বায়ুর মধ্যে থেকে সেইটাকে যে উনি বোঝাচ্ছেন বলছেন ক্লাসে যা কিচ্ছু বুঝতে পারেনি পুরোটা হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেল দিস ইজ কামিং ফ্রম নো পোয়েট বাট দিস ইজ কামিং ফ্রম এ ক্লাস এরোডাইনামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তিনি বলছেন যে গ্রামের কলেজে স্যার ওইরকমভাবে বোঝাতে ওই দিনকে পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এই হচ্ছে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারার শিক্ষা জিনিসটা বোঝানো সেখান থেকে সেই মানুষটা ওই রকম জায়গায় উত্তীর্ণ হচ্ছে কি বিশাল ইনস্টিটিউট কত হাজারে হাজারে মানুষ সেখানে সাধনায় ব্যাপৃত রয়েছেন কিন্তু সেখানেও তিনি ফিজিক্সের কথা বলছেন তার থেকে একটা মানুষের ওই জায়গাটা চলে আসছে স্বামীজি বলছেন যে যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না সেটা কি আবার শিক্ষা এই রকম জায়গাতে এসেই আমরা শেষ করব আর কি কিন্তু যেটা বলবার ছিল বলে দিয়েছি যে দেশের গরিব মানুষ তারা যে কাজ করছে সেগুলো দেখ এরা শীঘ্রই ওপরে উত্তরে ওপরে উঠে যাবে ওই আমরা আগে যেগুলো সূর্য যুগ আসছে এটা পড়েছিলাম এই সমস্ত রয়েছে এই ইতর সাধারণ লোক এরা যদি কাজ বন্ধ করে তাহলে তোরা কোথায় যাবি শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করে তাদের অন্ন বস্ত্র জোটে না এই করতে করতে ওই নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তারা ওপরে উঠে আসবে এই কথা বলছেন এবং বলছেন তাই তো বলি তোরা এই মাসের ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয় তাতে লেগে যা এদের বুঝিয়ে বলকে তোমরা আমাদের ভাই শরীরের একাঙ্গ আমরা তোমাদের ভালোবাসি ঘৃণা করি না তোদের এই সিম্পাথি পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে এইসব কথা স্বামীজি শেখাচ্ছেন তার শিষ্যকে আর ওই বারবারই বলছেন ওইটা ওইটা ওই আমি যে জায়গাটা পড়িনি আজকে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী তার মধ্যে এই ভাবটা রয়েছে যে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে আর এখানে বলছেন যে হয় কোনো ব্যবসার চেষ্টা দেখ নয়তো আমাদের মতো আত্মান মোক্ষার্থ জগদ্বিতায় যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয় এই যে সন্ন্যাসের পথে চলে আয় এটা মানেই নয় যে মাথা কামিয়ে আমাদের দলে একজন চলে আয় কিন্তু ওখানে ওই কথাটা রয়ে গেল যে আত্মান মোক্ষার্থ জগদ্বিতায় যে নিজের মুক্তি এবং জগতের মানুষের হিত এই যে আমরা করছি হ্যাঁ গো শুনব নিজের মুক্তি এবং জগতের মানুষের হিত এই যে আমরা করছি এই পথে চলে আয় এরকমভাবে স্বামীজি বলছেন কিন্তু তাকে উদ্বোধিত করতে চাইছেন পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে অভয় বাণী শোনা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবদত ওঠো জাগ এবং লক্ষ্যে না পৌঁছন পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না এইটা স্বামীজি বক্তব্য সুতরাং এই শেষের দিকটা দেশে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে নিজের ভিতরে সব শক্তি আছে এই তাদের বিশ্বাস রাখা দুই হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপের কথা বলছেন যে একটা স্বাধীন ব্যবসাকর আর কি হচ্ছে তার সঙ্গে মজা করে বলতে যে হয় ব্যবসা কর আর তো সংসার মংসার ছেড়ে দিয়ে আমাদের দিকে চলে আয় কিন্তু একটা মিনমিনে পিনপিনে অস্তিত্ব হয়ে বসে থাকিস না আর বললেন যে শিক্ষা হচ্ছে সেইটাই ওই শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোক কংগ্রেসে কথা কি সব উল্টোপাল্টা বলছিস শিক্ষা মানে হচ্ছে সেটাই যেটা নিজের পায়ে মানুষকে দাঁড়াতে শেখায় বলো লাস্টের দিকটা কিন্তু একটু তাড়াহুড়ো করে বলেছি আর একটু হয়তো বিস্তারিত বললে ভালো হতো তবু তুমি বলো সবাই শুনতে পেয়েছে আশা করি যে দেবাঞ্জন কি বলছে এখানে শুধু দেখো বলছে যে উনি তো শিক্ষক তাহলে স্বামী তাকে ব্যবসার দিকে টানছেন কেন সেই প্রসঙ্গটার মধ্যে এসে চটপট শেষ করব কোথায় গেল রে দেখি 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 এই যে কি হবে আর চাকরি করে না হয় একটা ব্যবসা কর শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারই করে মাত্র শিষ্যের কথাতেই রয়েছে ওই জন্য এখানটাতে নিয়ে এলাম যে তিনি তো এটা লিখেছেন তো শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে মাত্র সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই আনন্দে দিন কাটায় এই যে জিনিসটা হচ্ছে তার স্বামীজি বলছেন এখানটা আমি তোমাদের কাছে বলিনি যে অন্য প্রসঙ্গে যাবো বলে 
আমিও টিচারিং করি কিন্তু স্বামীজি বলছেন অনেকদিন ব্যবসায়ী করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায় জ্ঞানের বিকাশ হয় না দিন রাত ছেলের দলে থেকে ক্রমে ক্রমে জড়বত হয়ে যায় আর মাস্টারি করিস না তখন ওই বলছেন যে তবে কি করব তবে কি করবো এখান থেকে গল্প শুরু হচ্ছে যে তাহলে ব্যবসার দিকে এটা হচ্ছে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স যে সময়টা সেইখানে স্বামীজি দেখেছেন যে অনেক শিক্ষক আছে যারা কি না রট করে যায় পচে যায় যে তাদের কোনো দেখো তোমার আমার জীবনে আমি তো মানে কারণ নাম করছি না কিন্তু জানবে তোমার আমার জীবনে এরকম বহু শিক্ষককে দেখা যাবে যিনি কিনা শিক্ষকতার মধ্যে কোনো মজা পাচ্ছেন না একজন আমাকে বলেছিলেন যে জানেন আমার হাতে রোজ মার খায়নি কেউ না কেউ এরকম কোনো দিন যায়নি হ্যালো এই তো মহা মুশকিল কথা বলছেন যে কোনো দিন মানে মার খায়নি কেউ না কেউ এরকম কোনো দিন যায়নি হ্যালো যে তাহলে এটাই কি আমি ভাবছি এটাই কি ওনার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যে আজকে একটা একটা কাউকে মেরেছি তো মারতে পারে খুব যদি সে অসভ্যতা করে কিন্তু উনি ওটা ক্রেডিট হিসেবে আমাকে বলছিলেন এই যে শিক্ষকতার মধ্যে একটা থাকে স্ট্যাগনেশন যে একই জিনিস পড়িয়ে যাচ্ছে ছেলে কি চায় বা না চায় সেটা ভাবছে না ছেলের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছে না ওই যে যেমন ওদের ঘুম ঘুম এসছিল আমরা তো একটা সময় আমি কি বলবো যে সমস্ত ছাত্র জীবনে আমি চোখ বড় বড় করে জেগেছিলাম তো তার ফলে হচ্ছে যে সেটাও একটা ছেলের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারা এইগুলো যত আমরা করতে পারবো তত শিক্ষকতা একটা চমৎকার জায়গায় যা কিন্তু স্বামীজি দেখেছেন যে যে শিক্ষকতা ওই সময়তে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স যে শিক্ষকতার যে জায়গাটা সেখানে দেখেছেন ওই একটা চাকরি হিসেবে নিচ্ছে ওই যে বললাম একটা দাসত্বের মতো করে নিচ্ছে যে একটা মুদির দোকানেও কাজ করা যেত একটা শিক্ষকতা করা যায় ওই একই রকম এবং এই কোন ছাত্রের কি মানসিকতা নিখুঁজি করেছে আমি মাস গেলে মাইনেটা পেলেই হলো এই যে স্ট্যাগনেট করে যাওয়া সেইটাকে স্বামীজি ভয় পেয়েছেন সেই জন্য ওকে ওই কথাটা বলছেন এক এবার জানতে হবে যে ওর প্রতি তো এটা বলা যে ওই দাসত্ব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যিনি কিনা ছাত্রের সঙ্গে কন্টিনিউস কমিউনিকেশনে থাকছেন এদেশে হোক বিদেশে হোক সেখানে জানবে তোমার যদি তোমাকেই অ্যাড্রেস করছি বা অন্যদেরও সেই সঙ্গে বলছি যে যদি শিক্ষকতা করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকে তাহলে জানবে স্বামীজি কোনো দিন সেটার বিরোধী নন বিকজ উই নো স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাজ ওয়ার্ল্ড টিচার তিনি তো বিশ্বের আচার্য মাস্টার হ্যাঁ মারে যা শেষ হয়ে গেছে আমি একটুখানি মোমেন্টটা আমি একটুখানি কন্টিনিউ করে ফেলেছি আর কি আর হচ্ছে যে মহারাজের দিকে তাকাও তাকালে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তাকালে ওই দিকে আবার ফুড প্যাকেট ওনার জায়গায় পড়বে সেখানে আমার এটা কী যেমন ব্যাপার হবে তা এইবারে হচ্ছে যে স্বামীজি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টিচার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যারা এসছেন শ্রীম মাস্টারমশাই তাকে কি বিরাট শ্রদ্ধা সম্মান করা হয় তাহলে এই উক্তি দিয়ে যদি যেতাম যে তিনিও সারা জীবন মাস্টারই করেছেন তাহলে না সুতরাং ওই যে মাস্টার স্ট্যাগনেট করে যাচ্ছেন অনেক অফিসার থাকে একই ধরনের কাজ করছে কেউ বলে যে স্যার এটাকে যদি ফাইনটাকে এইভাবে বলতে বলে ধুর ওই জন্মে থেকে দেখছি অফিসে জয়েন করে দেখে দেখছি ওইরকমভাবে হচ্ছে ওইভাবেই তুই কর এই স্ট্যাগনেশনটাকে স্বামীজি আপত্তি করেছেন এক নম্বর আরেকটা হচ্ছে যে এটার মাধ্যমে আজকে দু হাজার তেইশে দাঁড়িয়ে আমাদের সুবিধে হচ্ছে যে শিষ্য আর স্বামীজির কথোপকথন হিসেবে এটা সীমাবদ্ধ নেই এইটা আমরা এই জায়গাটা যেটা পাচ্ছি এটা ফ্যাসিলিটি আমি একটি ছেলেকে জানি ব্যাঙ্গালোরে থাকে তো তার বাবা ডাক্তার সে আমার সঙ্গে প্রায়ই কথা বলে বিবেকানন্দের দ্বারা খুব অনুপ্রাণিত তার বাবা দুঃখ করে দুঃখ করে অন্য কোনো কারণে নয় যে ছেলে ঠিক মতো মানুষ হয়ে হয়নি বা ইত্যাদি তা নয় বলছে যে স্যার ও ইয়ে ওর ছেলের নাম করে বলছে ওর মাথায় যে কি চিন্তা না কোনো একটা জায়গায় স্থিত হয়ে থাকতে চায় না এখন আমি জানি যে এটা একটা একটা ধরনের আছে ওর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বুদ্ধি এবং নানান রকম জিনিস সে উদ্ভাবন করে এবং সেটাকে মার্কেট করে সেখান থেকে উপার্জন করে উপার্জনটা যথেষ্ট ভালো কিন্তু তার বাবার ইয়েটা হচ্ছে যে তার বাবা যেমন মেডিকেল প্রফেশনে আছে একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট ইনকাম আছে তো সেরকম ও যদি কিছু করে বা চাকরিতে ঢুকে যায় তাহলে খুব ভালো হয় কিন্তু এই যে নিজে একটা এন্টারপ্রেনার স্টার্ট আপ স্টার্ট আপ বিজনেস যেগুলোকে বলে নিজে এন্টারপ্রেনারশিপ করছে তাতে ওর বাবার অস্বস্তি হচ্ছে যে এর থেকে তো একটা ফিক্সড মাইনে ফিক্সড চাকরির জায়গা আসছে না কিন্তু এই ধরনের ছেলেকে স্বামীজি খুব উৎসাহিত করেছেন যে এটা একটা ক্লাসে থাকবেই যারা ওই চাকরির জায়গায় কোনো রকমভাবে মাথাটা খুঁজে দিল যে সারা জীবন নিশ্চিন্ত ওইটা করবে না সে নিজের মতো করে ব্যবসা করবে নিজের মতো করে চিন্তা থাকবে এবং নিজের মতো করে মার্কেটিং করবে এইটা স্বামীজি খুব করে চেয়েছেন ওইটা আমরা এর মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি বুঝলেন বাকিটা হচ্ছে ওই ব্যক্তিগত জায়গায় ওটাকে জেনারেলাইজ করবো না যে শিক্ষকতাকে উনি বারণ করছেন তা একদমই না আর কি বলো কারোর প্রশ্ন থাকলে হ্যাঁ বলো ছেলেমেয়েদের ব্যবসায় উৎসাহ না দিয়ে বিশেষ করে বাঙালির ক্ষেত্রে খুব মুশকিল আছে বাঙালির হচ্ছে
আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছি ইঞ্জিনিয়ারিং এ আগে ছিল যে হাত দিলেই চাকরি হাত দিলেই চাকরি সেটা তো নেই এখন বহু ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা হয় চাকরি পাচ্ছে না অথবা যে চাকরিটা পাচ্ছে সেটা খুবই কম মাইনের মানে লোকের কাছে বলবার মতো নয় আর অন্যান্য স্ট্রিমের ছেলে এবং মেয়ে পাওয়া যাবে প্রচুর যারা তোমার আমার মতনই বুদ্ধিমান তোমার আমার থেকে কিছু কম নয় কিন্তু যখন চাকরির ক্ষেত্রটা আসছে তখন তার সামনে জায়গা নেই একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করছে সেখানে দেখছে তিরিশ হাজার ছেলে মেয়ে অ্যাপ্লাই করেছে তেইশটা পোস্ট বিবেকানন্দ যদি পৃথিবীতে নাও আসতেন তাহলে ওই প্রশ্ন থাকতো যে এই ছেলে মেয়েগুলো তো ডিপ্রেশনে চলে যাবে ওর কোনো দোষ নেই কিন্তু তেইশটা বেচারা ওর মধ্যে পাওয়ে কি করে তিরিশ হাজারের মধ্যে থেকে তখন যদি তাকে আমি স্বাধীন ব্যবসার বুদ্ধি না দিই তাহলে তো মুশকিলের ব্যাপার হয়ে যাবে সেই জায়গার থেকে এগুলোর খুব রেলিভেন্স হয়েছে ব্যবসার কথাটা বারবার করে যেটা আছে তার মানে এগুলো বলছেন না যে যে চাকরি ছেড়ে যে পেয়ে গেছে পাকা পত্র চাকরি ওই যেটা ওকেও বললাম যে সে সবাই ছেড়ে দিয়ে সবাই ব্যবসাতে আসুক তা নয় কিন্তু এটা হচ্ছে মেনলি তাদের জন্য যাদের কাছে চাকরিটা একটা জিজ্ঞাসার ছিল বুঝলে ঠিক আছে তাহলে আজকে এরকমই রইল